everyone welcome to pharmacy here i post videos on pharmacy related subjects explain both in hindi and english in a very simple and easy way if you all find my video useful for your studies don't forget to like and share my video and subscribe to my channel so let's start so today's topic is barcode medication identification system it is a topic of unit 3 computer application in pharmacy okay so anyways chaliye start karte hain सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाट इज़ बार कोड बार कोड क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा बार कोड कुछ लाइन्स होते हैं नीचे कुछ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं ठीक है कुछ डिजिट्स नंबर्स लिखे होते हैं एनी वेज सो बार कोड क्या होता है बार कोड इज अ स्मॉल इमेज ऑफ लाइन्स एंड नंबर्स कंटेनिंग डेटा दैट कैन बी स्कैन बाई बार कोड स्कैनर्स इन रिसेंट टाइम अदर डिवाइज सच ए स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैव ऑल्सो बिन डिजाइन विद बार कोड रीडिंग कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज ओके सो आपका बार कोड क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लाइन्स एंड नंबर्स कुछ होंगे नंबर्स नेसेसरी नहीं होता है कहीं कहीं नहीं भी होते हैं नंबर्स जस्ट लाइन्स होते हैं एनी वेज इसे आप इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं इसे आप यूँ ही देख कर नहीं पढ़ पाओगे वो बार कोड स्कैनर होता है जिससे स्कैन करने से आपका उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाता है और रिसेंट टाइप में आपके जो टैबलेट्स या फिर जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं स्मार्टफोन्स उसमें भी आपका देखिएगा बार कोड स्कैनर्स दिए रहते हैं एनी वेज अब हम चलते हैं बार कोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है मतलब मेडिसिन में इसका क्या रोल है क्या करता है एटसेट्रा ओके सो आपका बार कोड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है बेसिकली होता क्या है इसमें जो भी हॉस्पिटल इस सिस्टम को यूज़ करता है बार कोड सिस्टम्स को उसमें क्या होता है जो पेशेंट्स होते हैं पर्टिकुलर उन पेशेंट्स को जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उन पेशेंट्स के हाथ में रिस्ट में एक बार कोड वाला बैंड दे दिया जाता है जिससे कि उसमें उसका मतलब ऑब्वियसली वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से अपडेट होता होगा ऑब्वियसली हर हर बार कोड में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है तो उस बार कोड में उसका कौन सा दवाई किस वक्त चलना है क्या है किस तरह का बीमारी ये सारा इन्फॉर्मेशन उस बार कोड में रहता है तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कौन कौन सा मेडिसिन किस टाइम पे देना है ये सारा चीज़ भी तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है वहाँ पे जो भी मेडिसिन डिस्पेंस होते हैं उस पर भी बार कोड स्टिक हो करके ही रहता है ठीक है बार कोड रहता है तो उससे क्या होता है पर्टिकुलर मेडिसिन के बार कोड को स्कैन किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट के भी तो उससे क्या होता है पता चल जाता है कि करेक्ट मेडिसिन करेक्ट पेशेंट को दिया जा रहा है कि नहीं बेसिकली यही आपका जो मेन सिस्टम का फंड है यही है ओके तो चलिए जानते हैं यहाँ पर इससे क्या क्या फ़ायदे होने फर्स्ट है कि प्रिवेंट एरर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम इससे क्या होगा बारकोडेड सिस्टम से हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम में किसी तरह का एरर ना हो जो गलतियां हो जाती है गलत वक्त में मेडिसिन दे दिए गलत डोज दे दिए या गलत मेडिसिन ही दवाई चांस दे दिए तो वो प्रिवेंट होगा फर्स्ट है इम्प्रूव एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट ऑब्वियसली बार कोड है तो वो स्कैन करेगा तो आपका थोड़ा बहुत उन्नीस बीस को तो वो नहीं ये करेगा ना मतलब एक्सेप्ट करेगा ना वो सीधे या तो राइट या रॉन्ग यही आपका डिटेक्ट करेगा ठीक है तो आपका जो है एक्यूरेट होगा वो चीज़ और साथ ही साथ ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी बन जाएगा मतलब कि वहाँ पे अपडेटिंग भी सिस्टम रहेगा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कि जैसे आपने पेशेंट को खिला दिया खिलाने के बाद आपने ऑब्वियसली बारकोड को स्कैन किया मेडिसिन एंड देन मेडिसिन आपने दे दिया तो वो मेडिसिन स्कैंड हो गया मतलब वहाँ अपडेट हो जाता है उसके सॉफ्टवेयर उसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कि हाँ ये वाला मेडिसिन अब हो गया अब दोबारा आप जब जब लाओगे भले वो बार मैच कर रहा है बट वो आपको सिग्नल देगा कि हाँ आपने मेडिसिन खिला दिया है ठीक है तो इससे क्या होता है ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी आपका आपका जो है रिकॉर्ड्स भी आपका अपडेट होते रहता है जो भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बाद इसका मेन एम क्या होता है मेन एम ये है कि इससे क्या हो मेडिकेशन जो एडमिनिस्टर कराया जा रहा है पेशेंट्स को जो मेडिकेशन दिया जा रहा है वो मेडिसिन का सेफ रहे क्वालिटी इम्प्रूव हो और सेफ्टी भी रहे मतलब कहीं आपको आपको या पेशेंट को भी ये डर ना रहे कि किस तरह का गलत मेडिसिन हमने दिया तो उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा मेडिके मेडिकेशन का और सेफ भी रहेगा ठीक है सो इससे क्या होता है आप ये श्योर हो पाते हो कि पेशेंट को आपने करेक्ट मेडिसिन दिया करेक्ट टाइम पे दिया ठीक है और जो कि आपका आपने उसे वैलिडेट नहीं किया है इलेक्ट्रॉनिकली वो वैलिडेट हुआ है और इलेक्ट्रॉनिकली वो डॉक्यूमेंटेड हुआ है ऑब्वियसली आप उसे नहीं जाँच करें कि हाँ ये सही आपने सही दवाई दिया इलेक्ट्रॉनिकली वो वैलिडेटेड हो रहा है वैलिडेट होना यानी सही होने का दावा होना ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिकली वो वैलिडेट होता है कि यस इट इज़ करेक्ट और आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है उसका मतलब सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली वो डॉक्यूमेंटेड है आपने उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर तो नहीं किया ओके सो इससे क्या होता है कि आपका सही दवाई सही पेशेंट को सही टाइम पे मिलता है ठीक है 
तो आपका इन्फॉर्मेशन इसमें क्या रहता है जो बार कोड्स ये कैसे काम करता है आपका जो बार कोड्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका कंपेयर किया जाता है मेडिसिन के इन्फॉर्मेशन को और पेशेंट के पास जो बार कोड है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर किया जाता है ठीक है पेशेंट के रिस्ट में जो बार कोड वाला रिस्ट बैंड है उसको स्कैन किया जाता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कंपेयर किया जाता है मेडिसिन के इन्फॉर्मेशन को मेडिसिन के बार कोड इन्फॉर्मेशन को ओके तो अगर वो मैच किया तो इट मीन्स वो करेक्ट है इस तरह से बारकोड मेडिकेशन सिस्टम आपका काम करता है तो बारकोड मेडिकेशन सिस्टम या बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बी सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग आपके फाइव राइट्स आपको मिलता है ठीक है पांच चीज आपका इससे पॉसिबल है फर्स्ट है राइट पेशेंट राइट ड्रग देन राइट डोज राइट रूट राइट टाइम ठीक है सही पेशेंट को सही दवाई मिलेगा सही डोज मिलेगा सही डोज में दवाई मिलेगा और सही रूट से भी मिलेगा सही टाइम पर यह पाँच चीज़ें आपके मैच होते हैं ओके देन एनी आपका डेफिनेशन क्या है अब बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का सो इट इज एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम दैट यूजेज बार कोड्स टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रस्क्रिप्शन मेडिकेशन एट हॉस्पिटल्स तो ये एक ऐसा सिस्टम है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम मतलब आप जो भी दे रहे हो ठीक है आपका जो भी स्टॉक्स है उसमें से जो मेडिसिन आप दे रहे हो उसे कंट्रोल करने का सिस्टम है कि आप गलत वगैरह ना दो इससे क्या होगा आपका भी वेस्टेज नहीं होगा मेडिसिन का ठीक है और साथ ही साथ आप किसी को रिस्क में भी नहीं डालोगे गलत मेडिसिन या गलत डोज वगैरह देकर ठीक है तो इससे आपका ह्यूमन एरर्स प्रिवेंट होता है जो ह्यूमन्स के द्वारा जो गलतियाँ हो जाती हैं वो प्रिवेंट होगा किस टाइम जब हॉस्पिटल्स में प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है ठीक है हॉस्पिटल्स में जब प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ऑब्वियसली बाहर से जो पेशेंट्स प्रेस्क्रिप्शन लेकर आते हैं आप उसके हाथ में बैंड नहीं दे रहे हो ये चीज़ जस्ट इन पेशेंट्स के लिए होता है जो पेशेंट्स वहाँ एडमिटेड रहते हैं ओके एनी चलिए चलते हैं उसके बाद इसका मैथड क्या है किस तरह से ये काम होता है ठीक है तो बी सी एम ए सिस्टम के लिए क्या होता है हॉस्पिटल्स में जितने भी ड्रग्स होते हैं ठीक है ईच ड्रग्स को लेबलिंग किया जाता है विद अ यूनिक बार कोड हर ड्रग में यूनिक बार कोड रहेगा ठीक है जितने टाइप्स के ड्रग रहेंगे दस टाइप के ड्रग्स हैं तो दसों में आपका यूनिक बार कोड्स रहेगा ठीक है इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही ऑब्वियसली थोड़ा सा इस सबको मैनेज करना रहता है लेकिन अगर एक बार वो मैनेज कर देता है जस्ट आपको करना कुछ नहीं है जितने सारे भी मेडिसिन आपके पास है सबके लिए एक यूनिक बार कोड आपको तैयार करना है एंड देन जब भी जो मेडिसिन आपके पास आते हैं उसमें उसका पर्टिकुलर यूनिक बार कोड को आपको स्टिक कर देना है ओके सो एनी आपका जो है हर जो ड्रग है हॉस्पिटल में उसमें यूनिक बारकोड होना चाहिए और फिर क्या होता है जब भी कोई पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन ठीक है तो जो प्रेस्क्रिप्शन आता है ऑब्वियसली प्रेस्क्रिप्शन आएगा पेशेंट के चेंबर में जब डॉक्टर उसे चेकअप करेगा एंड देन पेशेंट के केबिन से आएगा प्रेस्क्राइब मेडिसिन के हाँ अब ये मेडिसिन आपको देना है तो वो जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है या प्रेस्क्रिप्शन जो है वो फैक्स होकर भी आ सकता है इलेक्ट्रॉनिकली ई प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम से भी आ सकता है केबिन से आपका फार्मेसी में केबिन में कोई सिस्टम है तो वो लोग वहाँ के सिस्टम से ई प्रेस्क्रिप्शन भेज दिए ई प्रेस्क्रिप्शन आप लोग वीडियो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल के ये में जाकर ठीक है वीडियोज़ में ई प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है सो एनी आपका क्या है तो आपका इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं या तो फिर हैंड बाई हैंड भी कोई नर्स या कोई भी केबिन से आकर के दे देंगे ठीक है लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या तो इलेक्ट्रॉनिकली क्योंकि उतना ऊपर बिल्डिंग से कौन कोने से कौन कोने पॉसिबल नहीं होता है तो वहाँ पे या तो फैक्स या इलेक्ट्रॉनिक का ही सिस्टम का यूज़ किया जाता है ठीक है हैंड छोटे मोटे हॉस्पिटल्स के लिए होता है ठीक है या फिर हैंड के द्वारा फार्मेसी तक भिजवाया जाता है देन आपका क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में सारा अपडेट कर देते जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्वियसली अपडेट करते कि ये ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया गया किस टाइम प्रेस्क्राइब किया गया ये सारा चीज़ जैसे एंटर करते हैं अपने सिस्टम में अपने सॉफ्टवेयर में तो वो चीज़ क्या होता है आपका पेशेंट पर्टिकुलर पेशेंट के बार में सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाता है और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी मेडिसिन रहता है मतलब आप जो बार आप बार में इन्फॉर्मेशन डालते हो और जो पर्टिकुलर मेडिसिन का बार रहेगा वो मैच करते हुए सारा डिज़ाइन किया जाता है देन आपका क्या होता है जो फार्मासिस्ट है अब वो बार कोडेड ड्रग्स को अब क्या करेगा वो जैसे प्रेस्क्रिप्शन आया प्रेस्क्रिप्शन आने के बाद जो जो ड्रग्स मान लीजिए उसमें एक्स वाई जेड तीन दवाई लिखा गया तो पर्टिकुलर अब वो तो जा नहीं रहा है फार्मासिस्ट तो जा नहीं रहा है पेशेंट को देने फार्मासिस्ट किसी के हाथ ही भिजवाएगा तो वो क्या करेगा जो जो मेडिसिन एक्स वाई जेड तीनों मेडिसिन को निकालेगा निकाल करके उस पर्टिकुलर पेशेंट का जो बार है वो स्कैन वो उसमें रहेगा आपका प्रस्क्राइब जो मेडिसिन आएगा प्रस्क्रिप्शन जो रहेगा उस प्रस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर पेशेंट का बार कोड
जो जो मेडिसिन है मेडिसिन को इकट्ठा पैक किया एक प्रेस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन लिखा हुआ एक्स वाई जेड उसको पैक किया और तीनों में एक्स वाई जेड तीनों में एक एक पर्टिकुलर बार उसने स्टिक कर दिया जो पेशेंट का बार है वही बार स्टिक कर दिया ठीक है तो क्या होगा ऐसा तो नहीं है कि रात का दवाई सुबह को भेज दिया जाता है सुबह का दवाई है तो सुबह को उसका गया प्रस्क्राइब मेडिसिन का आया प्रस्क्रिप्शन उसने क्या किया बार स्टिक करके भेज दिया अब इससे क्या होगा जैसे ही उसके फ्लोर पर जाएगा ठीक है जैसे ही अब आपका जैसे वो टाइम होगा जिस टाइम पे देना है उसमें तो टाइम भी आपका उस बारकोड से स्कैन हो जाएगा कि हाँ यही टाइम है ऐसा नहीं कि आपने एक घंटा या दो घंटा पहले खिलाना चाहा तो आपका वो नहीं होगा फिर हो जाएगा वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है कि इतना टाइम के लिए वैलिडेट होगा एनी अब आपका क्या होगा गलती से मान लीजिए ऊपर आप ले गए आप भूल गए कि किसके लिए ले जा रहे थे कहीं गलती से अगर दूसरे जगह आपने दे दिया तो बार में स्कैन करते के साथ साथ आपका सिग्नल दे देगा ठीक है तो वही आपका यहाँ पर बता रहा है सो so, आपका क्या होता है अब फार्मासिस्ट दे दिया भिजवा दिया ड्रग्स को पेशेंट के फ्लोर पे जब टाइम होगा तो वहाँ पे जो भी अटेंडर है चाहे नर्स है चाहे कोई भी है कंपाउंडर है जो कोई भी रहेगा वहाँ पे पर्टिकुलर उस केबिन के अंदर उस वार्ड में तो वो अटेंडर क्या करेगा जब उसे खिलाना होगा मेडिसिन को देना होगा तो वो क्या करेगा उसके पास भी एक स्कैनर रहेगा ठीक है उस पर्टिकुलर नर्स या जो भी अटेंडर है उसके पास एक स्कैनर रहेगा उस स्कैनर से वो क्या करेगा सबसे पहले तो अपना आइडेंटिफिकेशन बैच को स्कैन करेगा बिकॉज ये भी है कि हर वार्ड के लिए पर्टिकुलर अटेंडर है अगर कहीं ये दूसरे वार्ड में चला गया तो वार्ड वाइज भी हर जो अटेंडर रहता है उसका भी बैच रहता है तो उसका दिखाएगा अरे नहीं ये तो मेरे वार्ड का इसीलिए पहले अपना बैच को उसको स्कैन करना रहता है जिस वार्ड में जाता है उस हिसाब से उसके बैच को एक न्यू बारकोड मिलता है उसको न्यू बारकोड वाला बैच मिलता है ठीक है तो एनी वो जब स्कैन करेगा तो उसे पहले तो पता चल जाएगा कि हाँ हम सही वार्ड में बैठे कि नहीं देन वो मेडिसिन को स्कैन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ हम सही मतलब ये मेडिसिन जो है उस मेडिसिन में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा इस वार्ड में इस पेशेंट वगैरह वगैरह तो उससे मैच हो जाएगा कि अरे हाँ सेम वार्ड के अटेंडर के पास सेम मेडिसिन आया ठीक है ये हो जाएगा ठीक है उसके बाद पेशेंट के रिस्ट हैंड को ठीक है पेशेंट का भी रिस्ट हैंड में जो आपका बैंड है ठीक है रिस्ट हैंड में जो बैंड है जिसमें बार है तीनों चीज़ को मैच करना चाहिए अटेंडर सही होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो पेशेंट है उसका भी ये बार कोड मैच करना चाहिए और साथ ही साथ ड्रग का भी तभी पता चलेगा सही अटेंडर सही आपका वार्ड में बैठा है सही पेशेंट को खिला रहा है दवाई और वो ड्रग भी सही है ठीक है तो क्या होता है अगर बार कोड सिस्टम मैच नहीं किया किसी भी वजह से तो तुरंत आपको अलर्ट मिल जाएगा ठीक है अटेंडर के पास एक विजुअल वार्निंग ये चीज़ अटेंडर को दिखता है क्योंकि उसके पास वो स्कैनर है ठीक है वही स्कैनर को पकड़े रहता है तो उसको दिखता है एक स्कैनिंग ठीक है रेड सिग्नल या कुछ भी इसका विजुअल सिग्नल आएगा कि मैच नहीं किया ठीक है तो इससे आपका पता चल जाएगा सही है गलत है आपने क्या दे रहा है नहीं दे रहे हैं आपने तो इससे क्या होता है आपका जो पेशेंट का बार है ठीक है आपका पर्टिकुलर बार में जैसा कि मैंने बताया पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है पेशेंट का भी और साथ ही साथ उसके मेडिकेशंस का भी ओके सो ये आपका मेथड था इसमें आपका बार कोड मेडिकेशन सिस्टम के लिए फिर क्या क्या होनी चाहिए पहला है बार कोड प्रिंटर ऑब्वियसली फार्मासिस्ट जब प्रिंट करके स्टिक करेगा चाहे वो बैच के लिए स्टिक करना हो चाहे ड्रग के लिए पेशेंट के लिए तो आपका बार कोड स्कैनर के साथ साथ बार कोड प्रिंटर एक बार कोड प्रिंटर होना चाहिए बार कोड रीडर या फिर बार कोड स्कैनर जिसे कहते हैं वो होना चाहिए ठीक है देन मोबाइल कंप्यूटर विथ वाईफाई ऑब्वियसली वाईफाई का कनेक्शंस होना चाहिए मोबाइल कंप्यूटर में मतलब जिससे कि आप तुरंत सेंड करोगे जो भी इन्फॉर्मेशन ठीक है देन आपका कंप्यूटर सर्वर ऑब्वियसली एक सर्वर भी होना चाहिए जिससे कि आपको नेट का कनेक्शन्स मिलते रहे ठीक है हर किसी के पास इंटरनेट यहाँ होना चाहिए बारकोड वगैरह जो भी स्कैनिंग होता है ये इंटरनेट की मदद से ही होता है तो नेट सिस्टम होना चाहिए हर किसी के पास वाईफाई होना चाहिए ठीक है और साथ ही साथ आपका जो है पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए सर्वर भी होना चाहिए जो आपका नेट प्रोवाइड करेगा देन अ सूटेबल सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली एक सूटेबल सॉफ्टवेयर होगा जिसमें बार का आप सारा चीज़ हैंडल करोगे ओके देन आपका चलते हैं एडवांटेजेस अब इसका क्या है ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉमन डिसएडवांटेज जो बार कोड का है वही जस्ट है बट इस पर्टिकुलर मेडिकेशन सिस्टम का कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है बट एडवांटेजेस है एडवांटेजेस क्या है फर्स्ट है आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पेशेंट का सेफ्टी ठीक है आपका यहाँ पे मेडिकेशन 
एरर्स नहीं होंगे जो भी आप मेडिसिन खिला रहे हो उसमें एरर्स के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा ठीक है देन आपका जो स्टाफ नर्सिंग का जो जॉब होता है ठीक है एक नर्स को इतना भाग दौड़ करना पड़ता है ऊपर से नीचे दौड़ो सही मेडिसिन है कि नहीं मैच कराओ बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है ज़्यादा टाइम उन्हें देना पड़ता है ठीक है उन्हें अपना नर्सिंग टाइम या स्टाफिंग टाइम जो है ज़्यादा देना पड़ता है तो वो यहाँ कम हो जाता है ठीक है बिकॉज स्कैन करना इज़ सिंपल ठीक है तो इससे क्या होता है उन्हें अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलता है ठीक है एंड थर्ड आपका क्या है पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलते हैं पब्लिक्स को अगर उन्हें पता होगा कि अरे इस हॉस्पिटल में ना इस तरह का सिस्टम है बारकोडेड सिस्टम जिससे कि स्कैन होता है तो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेगा अगर ये सेफ है यहाँ पे तो किसी तरह का खतरा नहीं एरर वगैरह नहीं होगा ठीक है एंड साथ ही साथ पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन जो पेशेंट पर्टिकुलर वहाँ एडमिटेड है उसे भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ यहाँ पर एडवांस सिस्टम में सारा चीज़ हो रहा है ओके देन आपका डिसएडवांटेज है उससे पहले आज का आई क्यू फैक्ट जानेंगे सो टूडेज आई क्यू फैक्ट इज द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज मेड ऑफ वुड विच वॉज इन्वेंटेड बाई डॉग एंजल बर्ट इन नाइनटीन सिक्सटी फोर बिकॉज ये कंप्यूटर है तो उससे रिलेटेड आज फैक्ट्स बता रही हूँ आप लोगों को तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा जो पहला माउस आप लोग जो माउस इस्तेमाल करते हुई आपके कंप्यूटर के लिए पहला आपका जो था वो लकड़ी का माउस था जो कि आपके डॉग एंजल बर्ट ने इन्वेंट किया था नाइनटीन में जी हाँ तब वुडन माउस आया था एनी चलिए चलते हैं डिसएडवांटेज जैसा कि मैंने बताया कॉमन डिसएडवांटेजेस जो बारकोड का होता है वही यहाँ पर भी देखने को मिलता है पहला आपका क्या है सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हो सकता है कि इसके लिए एकदम लाइन ऑफ साइट इन ऑर्डर टू रीड आपको जो एकदम सही लाइन पर आ करके उसको मतलब स्कैनर को एकदम जो सही साइट है आप टेढ़ा मेरा इधर उधर से स्कैन नहीं कर सकते एकदम करेक्ट एंगल पे आपको स्कैन करना होगा तभी जा कर के वो रीड कर पाएगा देन आपका बारकोड स्कैनर के लिए फिफ्टीन फिट के अंदर ही होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस से आप स्कैन नहीं कर सकते हो ठीक है वरना वो रीड नहीं कर पाएगा डेटा को देन थर्ड आपका क्या होता है क्योंकि इसे किसी पेपर या प्लास्टिक में ही प्रिंट किया जाता है बारकोड्स को ऑब्वियसली ठीक है आप तो कोई मेटालिक डिवाइस में बारकोड को नहीं दे रहे हो तो क्या होता है डैमेजिंग का चांसेस रहता है लॉन्ग टाइम के बाद अगर आप डैमेज हो जाए या किसी वजह से डैमेज हो जाए तो स्कैनर नहीं स्कैन कर पाएगा पर्टिकुलर एकदम क्लियर स्कैनर होना चाहिए और क्लियर आपका जो मतलब वो जो बार है वो भी क्लियर होना चाहिए ठीक है किसी वजह से अगर वो फट जाए या कहीं स्क्रैचेज आ जाए तो वो स्कैन नहीं होगा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा देन आपका आइटम्स जो है ठीक है उसे इंडिविजुअली स्कैन करना पड़ता है ओके okay, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारा चार पांच दवाइयाँ आप एक साथ नहीं कर सकते एक 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 करके ही आपको स्कैन करना होगा देन आपका क्या है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है ठीक है काफ़ी ज़्यादा नहीं कहेंगे बट फिर भी हाँ आपको इंडिविजुअली करना होता है देन आपका बार स्कैन भी ईजिली रिप्लीकेटेड जी हाँ बार क्योंकि एक प्रिंटेड है ना आप उसका कॉपीज़ बना सकते हो अगर कोई मिस करना चाहे तो बार का कॉपीज़ बना सकता है ठीक है रिप्लीकेट करना ईजी होता है उसका कॉपी करना ईजी होता है ओके okay, बस यही डिसएडवांटेज थे तो इसके साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एडोरेंस सिस्टम से आएगा और ऐसे वीडियोस के लिए अदर सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए भी आप मेरे चैनल के वीडियोस में जाकर देख सकते हो एंड नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय